compatriotes. Au cours de l'année qui s'achève, notre pays a été confronté à de nombreux défis. Certains d'entre eux procèdent d'un contexte international de plus en plus difficile. D'autres relèvent de contraintes purement internes anciennes pour la plupart. Je voudrais d'entrée de jeu vous assurer que malgré cette conjoncture difficile, nous avons continué à faire face ensemble, comme la nation unie et soudée que nous avons toujours été, les yeux rivés vers un objectif le seul qui importe, le progrès. Comme par le passé, la conjoncture internationale a pesé de manière notable sur notre situation interne. La persistance de la guerre dans l'Est de l'Europe a continué de perturber les circuits d'approvisionnement du marché mondial des produits de grande consommation. Les prix des denrées alimentaires et les coûts des ressources énergétiques n'ont dès lors pas cessé d'augmenter, en même temps que se durcissaient les conditions d'accès au financement extérieur. La résurgence en octobre dernier du conflit israélo-palestinien a exacerbé les clivages au sein de la communauté internationale et accapare désormais son attention. Cette situation, comme il fallait s'y attendre, a eu des répercussions négatives sur notre pays. Elle a entraîné une augmentation généralisée des prix des produits de grande consommation et par conséquent du coût de la vie. Elle a également généré des pénuries diverses, y compris en ce qui concerne les produits pétroliers. Mes chers compatriotes, les difficultés que je viens d'évoquer n'ont en rien entamé ma détermination à ouvrir au bien-être des populations 
qui m'ont fait continuer de me faire massivement confiance. Loin s'en faut. Malgré le contexte défavorable, le gouvernement a, sous mon autorité, poursuivi son action avec une détermination accrue. Les efforts méritoires engagés après la pandémie du Covid-19 en vue de la reprise économique ont produit des résultats appréciables. La résilience de notre économie s'est confirmée. À preuve, notre taux de croissance a continué de progresser et est estimé à 3,9% en 2023, grâce notamment aux performances du secteur non pétrolier. Les mesures de soutien à la consommation mises en œuvre par le gouvernement ont permis de maîtriser l'inflation et de la stabiliser à environ 6,7%. L'exécution de multiples projets s'est poursuivie ou a été lancée dans différents domaines afin de répondre aux aspirations des populations et d'améliorer leur bien-être. Je voudrais m'attarder quelque peu sur les secteurs les plus sensibles. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, à partir du fleuve Sanaga, est quasiment achevé. Sa mise en service prochaine permettra de résorber substantiellement le déficit en eau potable de la ville de Yaoundé. Les études relatives au projet d'adduction d'eau potable à Douala et ses environs sont bien avancées. À terme, cette ville bénéficiera de 400 000 m3 d'eau supplémentaire par jour. Par ailleurs, le gouvernement a engagé la remise à niveau des stations de production d'eau potable dans plusieurs villes secondaires, à l'instar de Chang, Yabasi, Karouaboula, etc. Les efforts nécessaires continueront d'être faits pour réhabiliter et étendre les réseaux de distribution de cette précieuse ressource à l'intérieur de nos villes et villages afin de la rendre plus accessible aux ménages. Des avancées considérables ont également été enregistrées dans le secteur de l'électricité en vue de résorber le déficit énergétique de notre pays. Environ 44 000 panneaux solaires couvrant 40 des besoins en électricité dans nos trois régions septentrionales ont été installés. Le barrage de Naktigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. L'usine des pieds du barrage hydroélectrique de Lompanga sera également opérationnelle en 2024. Elle permettra d'accroître l'offre énergétique dans la ville de Bertoua et ses environs. Plusieurs autres projets d'ouvrage hydroélectrique sont également envisagés ou en train d'être lancés. Il s'agit notamment des barrages de Kikot, de Mikuma, de Grand Ewen et de Bine à Warak. À terme, la capacité installée de tous ces ouvrages va assurer à notre pays l'autosuffisance en matière d'énergie électrique. Elle nous fera en plus accéder au statut envié de pays exportateurs d'électricité. 
mes chers compatriotes, je sais à quel point les coupures récurrentes d'eau et d'électricité impactent votre quotidien et perturbent vos activités. J'ai pu vous assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour améliorer la situation dans ces secteurs névralgiques. J'ai prescrit à mes services de veiller auprès des administrations concernées à la sécurité tant des procédures administratives que de la recherche des financements y afférents. Les mêmes instructions ont été données s'agissant de la nécessaire amélioration de la situation de nos infrastructures routières. Cette problématique, vous devez le savoir, est au centre de mes préoccupations. Les défis en la matière sont nombreux. L'insuffisance des ressources financières en étant l'un des plus aigus. Il me plaît toutefois de constater que, dans ce secteur également, nous progressons. Je me réjouis ainsi de ce qu'au cours de l'année qui s'achève, plus de 700 km de route ont été bitumés ou réhabilités sur toute l'étendue du territoire national. De nombreux ouvrages d'art ont également été construits à cette occasion. Les travaux de construction de la boucle de la Léquie, ainsi que des routes Kumba et Kondotiti et Babajou Bamenda ont démarré et vont se poursuivre à un bon rythme. S'agissant de la route et Bolva Privé, les négociations avec les bailleurs de fonds qui ont longtemps à choper sur les questions environnementales sont finalement en train d'aboutir. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que la construction de cette route, tant attendue par les populations concernées, démarre effectivement en 2024. J'ai récemment donné des instructions en vue de la réhabilitation de la route gaoundéré garoua Les négociations se poursuivent également avec nos partenaires financiers en vue de l'achèvement des travaux de construction de la route mora dabanga kousseri et de la réhabilitation des routes aidées à Kribi et douala Bafoussa. La réflexion des voiries urbaines se poursuit dans les villes de Marois et de Ngandere. Le programme y afférent va s'étendre à d'autres capitales régionales. Les projets autoroutiers ne seront pas en reste au cours de l'année qui s'annonce, avec notamment le débarrage de la construction de la section urbaine de l'autoroute yaoundé Simalen et celui de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. En outre, face à la dégradation de la situation en la matière, j'ai prescrit au gouvernement de trouver en urgence une solution pérenne au problème du ramassage des ordures ménagères dans nos villes, en collaboration avec les communes et les communautés urbaines. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au cours des dernières semaines, vous avez été confrontés à une pénurie de produits pétroliers qui vous a causé de nombreux désagréments. Pour faire face à cette situation, j'ai prescrit au gouvernement des mesures urgentes permettant d'assurer l'approvisionnement continu du marché. Les difficultés du secteur sont toutefois plus larges et plus complexes. Vous devez savoir que dans le but de maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel, 
qui est largement inférieur à celui pratiqué dans les pays voisins. L'État doit, au prix d'importants efforts financiers, fortement subventionner les importations de produits pétroliers. Le poids de ces subventions pèse lourdement sur notre budget et rétrécit considérablement les ressources dont nous avons le plus grand besoin pour apporter des réponses aux autres problèmes auxquels nos populations sont confrontées. L'année dernière, le gouvernement a été amené à procéder à un léger relèvement des prix des carburants à la pompe. Grâce à cette mesure, la subvention des produits pétroliers, qui était de plus de 1 000 milliards de francs CFA en 2022, a été réduite à environ 640 milliards de francs CFA en 2023. Cependant, cette subvention continue de peser significativement sur le trésor public. Nous n'aurons très certainement pas d'autre choix que de la réduire de nouveau. Nous verrons néanmoins à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. À terme, la réhabilitation de la Sonara, dont j'ai prescrit l'accélération, devrait contribuer à améliorer la situation dans le secteur. Mes chers compatriotes, il est loisible de constater que malgré la bonne volonté des pouvoirs publics, la mise en œuvre des différents projets devant permettre de répondre aux aspirations de nos populations se heurte à une contrainte majeure, celle de l'insuffisance des ressources financières nécessaires. C'est la raison pour laquelle je n'ai de cesse de prescrire au gouvernement la rationalisation des dépenses publiques, de même que la recherche des voies et moyens supplémentaires d'accroître les ressources publiques. S'agissant de la réduction des dépenses publiques, j'ai fermement réitéré au gouvernement mes instructions antérieures visant à réduire les dépenses de fonctionnement. La lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics est très clairement un impératif pour la préservation des ressources publiques. Elle va connaître une intensification notable au cours de l'année qui s'annonce. Le plan triennal intégré d'import-substitution pour la période 2024-2026 que j'ai prescrit au gouvernement, participe également de mon souci de permettre à notre pays d'économiser de précieuses ressources. Ce plan, en renforçant notre souveraineté alimentaire, devrait réduire l'impact négatif des importations sur notre balance commerciale. Le déficit y est apparent est évalué à un peu plus de 1 500 milliards de francs CFA par an. S'agissant de l'accroissement des ressources publiques, il est nécessaire d'explorer de nouvelles pistes face aux contraintes inhérentes à l'élargissement de l'assiette fiscale et à la baisse drastique des recettes pétrolières. La mine solide, en particulier l'or, nous semble constituer à cet égard une niche exceptionnelle de ressources financières. Notre pays dispose en effet d'importantes réserves minières non exploitées que nous devons valoriser. Je me réjouis du démarrage des projets miniers que j'ai annoncé l'année dernière concernant l'exploitation des gisements de fer de Kribi Lobé, Pipi du Grand Zambie et Mbalam Nabeba. 
L'amélioration du climat des affaires est à l'évidence une condition essentielle à l'attraction des investissements étrangers, ainsi qu'à la création d'un secteur privé vigoureux, susceptible grâce à une création dynamique d'emplois et de richesses, de faciliter notre accession à l'émergence. La confiance dans le système judiciaire participe inévitablement de la perception du climat des affaires. La justice est, comme vous le savez, l'un des piliers de l'état de droit. Il est donc impératif que la justice, en toute impartialité, et soit imperméable aux interférences de toute nature. Je voudrais vous assurer qu'en tant que garant de son indépendance, je continuerai à prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Mes chers compatriotes, permettez-moi à présent de dire quelques mots sur le secteur de l'éducation nationale. Malgré les efforts du gouvernement, la sérénité n'y est en effet pas complètement revenue. Des efforts méritoires ont, de la vie même des concernés, été consentis par le gouvernement à cet égard. En dehors des nombreuses mesures de divers ordres qui ont été prises par les administrations concernées, plus de 72 milliards de francs CFA ont été débloqués en 2023 pour prendre en charge les dépenses y afférentes. Une provision complémentaire de 102 milliards de francs CFA a également été constituée dans le budget de l'État au titre de l'exercice 2024 afin d'appurer les dépenses résiduelles. Il sera dès lors difficilement admissible que l'éducation de nos enfants continue d'être prise en otage par une frange d'enseignants dont les motivations réelles semblent s'écarter des objectifs affichés. Je voudrais être clair à cet égard. Autant je suis soucieux de voir les enseignants bénéficier des conditions appropriées pour l'exercice de leur noble métier, autant je suis intransigeant pour le respect du droit à l'éducation de notre jeunesse. Des mesures fermes vont à cet égard être prises pour veiller à ce que nos enfants ne se retrouvent pas victimes d'une éducation au rabais. Un dialogue constructif se poursuivra par ailleurs avec les syndicats reconnus pour progresser sereinement vers la prise en compte des aspirations et des préoccupations des enseignants. Mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, de nombreux accidents de la route ont continué d'endeuiller nos familles et de priver notre pays de ressources humaines précieuses. Je voudrais le dire clairement, cela n'est pas acceptable. J'en appelle une fois de plus au sens des responsabilités des conducteurs et des propriétaires des agences de voyage. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la sécurité des passagers et des autres usagers de la route. Le gouvernement, pour sa part, va renforcer ses efforts en ce qui concerne l'amélioration de l'état du réseau routier, mais aussi pour ce qui est de l'application vigoureuse des mesures nécessaires de prévention et de répression. Mes chers compatriotes, grâce à la collaboration active des populations avec nos forces de défense et de sécurité, la situation dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord s'est significativement améliorée. Elle permet désormais la mise en œuvre sereine des plans de reconstruction et de développement des dites régions. Les exactions criminelles 
les terroristes n'ont cependant pas totalement disparu. Les populations civiles en sont malheureusement les principales victimes. La ville de Bamfé a été, le 6 novembre 2023, le théâtre du massacre barbare d'une vingtaine de civils en pleine nuit. Je condamne avec la dernière énergie de telles atrocités qui défient la raison et qu'aucune cause ne saurait justifier. J'encourage nos concitoyens des régions en proie au terrorisme à continuer de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, dont je salue la bravoure et le professionnalisme. Je réitère à l'endroit des groupes armés mon appel à déposer les armes et à rejoindre les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Je note avec satisfaction qu'un nombre croissant de ces combattants a effectivement répondu à cet appel ces dernières semaines. Quant à ceux qui persistent dans la voie criminelle, qu'il s'agisse du terrorisme ou du grand banditisme, le sort qui les attend n'est pas enviable. Ils doivent savoir que notre volonté inébranlable d'assurer la sécurité de nos concitoyens ne faiblira pas. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, dans quelques semaines, nos chers lions indomptables participeront à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Je voudrais, en votre nom à tous, leur prodiguer tous nos encouragements et leur demander de défendre, comme par le passé, le drapeau de leur pays avec bravoure et honneur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024. Vive la République, vive le Cameroun. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, over the past year which is drawing to an end, our country has been faced with numerous challenges. Some of them result from an increasingly difficult international context. Others are due to purely domestic issues, most of which are long-standing. I would like to start by assuring you that in spite of this difficult situation, we continued to cope together like the united and close-knit nation that we have always been, our eyes reverted on a single objective, the only one that matters, namely progress. As in the past, the said international context weighed heavily on our internal situation. The lingering war in Eastern Europe 
continue to disrupt the supply channels of the global consumer products market. Food stuff and energy resource prices thus continued to rise as the conditions for accessing external financing tightened. The resurgence last October of the Israeli-Palestinian conflict worsened the rift within the international community and it's now monopolizing its attention. As expected, such a situation adversely impacted our country. It led to a general price hike in consumer products and consequently the most and cost of living. It also resulted in various types of shortages, including a shortage of petroleum products. Despite the unfavorable context, the government under my authority continued to in action with greater determination. The laudable efforts made following the COVID-19 pandemic to ensure economic recovery yielded appreciable outcomes. The resilience of our economy was confirmed. Proof of this is our growth rate continued to progress and was estimated at 3.9% in 2023, thanks notably to the performance of the non-oil sector. The consumption support measures implemented by government helped to contain and stabilize inflation at about 6.7%. The implementation of various projects was continued or launched to meet the aspirations of the people and improve their well-being. I would like to dwell for a moment on the most sensitive sectors. The projects to supply drinking water to the city of Yaoundé and its environs from the river Senaga is virtually completed. It's Permanent commissioning will help to substantially reduce the drinking water deficit in the city of Yaoundé. Studies on the projects to supply drinking water to the city of Douala and its environs are well advanced. In the long run, the city will be supplied an admittable 400,000 cubic meters of water supply. Moreover, the government has embarked on upgrading drinking water production stations in several secondary towns like Chang, Yabasi, Garwa, Bulai, etc. The requisite efforts will continue to be deployed to rehabilitate and extend the distribution networks of this precious resource in our towns and villages to make it more accessible to households. Major strides were also made in the electricity sector to reduce our country's energy deficit. About 44,000 
solar panels have been installed in the three northern regions, covering 40% of electricity needs in the said regions. The 420 megawatt Nastigal Dam will be commissioned in the coming days. The Lompangar Dam 2 plant will also be operational in 2024. It will help to increase energy supply in the town of Betwa and its environment. Several other hydropower facility projects are also planned or being launched. These include the Kikot, Mekuma, Grand Ewen, and Bini Awarak dams. In the long term, uh, the installed capacity of all these facilities will secure our country's electric energy self-sufficiency. Additionally, it will make us reach the enviable status of electricity explaining our country. My dear compatriots, I'm aware of the extent to which the frequent water and electricity cuts are impacting your daily life and disrupting your activities. I can assure you that the government is sparing no effort to improve the situation in these core sectors. I have instructed my office to ensure celerity in administrative procedures and in sourcing for related financing by the relevant ministries. The same instructions have been given with respect to the need to improve the situation of our road infrastructure. As you must be aware, this problem is at the core of my worries. The related challenges are multiple, the most acute of them being the inadequacy of financial resources. However, I am pleased to note that we are also making relentless progress in this sector. I am therefore satisfied that during the year ending over 700 kilometers of roads were asphalted or rehabilitated nationwide. Several related highways engineering structures were also built in the process. Construction works on the Lake Ye Loop as well as the Kumba Ekondo Titi and Babaju Bamenda roads are ongoing and will be continued at a satisfactory pace. Regarding the Ebolova Kribi Road, negotiations were with donors, which for long were stalled by environmental issues are finally being concluded. All the requisite measures will be taken to ensure that the construction of this road, so eagerly awaited by the population concerned, effectively starts in 2024. I recently issued instructions for the rehabilitation of the Ngaundere Garwa Road. Negotiations are also ongoing with our financial partners for the completion of the construction works on the Mora Dabanga Kuseri Road and the rehabilitation of the Edea Kribi and Douala Bafusam roads. The repair of urban road networks is continuing in towns of Marwa and Gaundere. The related program will extend to other regions. Motorway projects 
will not be left out during the coming year with particularly the launching of the construction of the urban sector of the Yaoundé Simaleng motorway and that of phase two of the Yaoundé Douala motorway. Additionally, faced with the worsening situation, I have instructed the government to urgently find a lasting solution to the problem of household garbage collection in our cities in collaboration with councils and city councils. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, over the past few weeks, you were faced with a shortage of petroleum products, suffering many inconveniences as a result. To address this situation, I have instructed the government to take urgent measures to ensure constant supply of the market. However, the challenges in the sector are broader and more complex. You must be aware that to maintain pump prices of fuel at their current levels, which are far below those in neighboring countries, the state has huge financial sacrifices to subsidize petroleum product imports. The burden of these subsidies weighs heavily on our budget and significantly reduces the much needed resources to address their problems facing our people. Last year, the government increased slightly the pump prices of fuel. As a result, the subsidy on petroleum products decreased from 1,000 billion CFA francs in 2022 to around 640 billion CFA francs in 2023. However, this subsidy continues to weigh heavily on public coffers. Though we will most certainly have no choice but to reduce it further, we will ensure that the requisite adjustments do not significantly impact the purchasing power of households. Ultimately, the rehabilitation of Sonara, which must be expected as I have instructed, should help to improve the situation in this sector. My dear compatriots, despite the government's goodwill, it is clear that the implementation of various projects to meet our people's aspirations faces a major impediment, namely inadequacy of the required financial resources. This is why I have repeatedly ordered the government to streamline public spending and find new ways and means of boosting public resources. Regarding the reduction of public spending, I have strongly reiterated my previous instructions to the government to reduce recurrent expenditure. Actions implemented to combat corruption and misappropriation of public funds are essential for protecting public resources. They will be intensified in the coming year. The three-year integrated import substitution plan of 2024 to 2026, which I have instructed the government to implement, is also part of my effort to enable our country 
to save on these precious resources. This plan should help to reduce the negative impact of imports on our trade balance by strengthening our foreign sovereignty. Its deficit is estimated at just over 1,500 billion CFV francs per year. To increase such resources, there is a need to explore new avenues given the constraints of broadening the tax base and the slump in oil revenue. In this regard, solid minerals, especially gold, appear to be an excellent niche for financial resources. Our country is richly endowed with minerals, resources, and need to be exploited. I am delighted that the mining project I announced last year for the development of the Kribi Lobe, Bipindi, Grand Zambi, and Mbalam Nabeba iron ore deposits have been launched. Improving the business climate in, is clearly a prerequisite for attracting foreign investment and creating a robust private sector that should facilitate our transition to emergence through dynamic job and wealth creation. Trust in the judicial system is inevitable for perception of the business climate. As you are aware, the judiciary is one of the pillars of the rule of law. Therefore, it is imperative that it should act with complete impartiality and should be impervious to any interference. I would like to assure you that as guarantor of the independence, I will continue to take drastic measures against that. My dear compatriots, allow me to say a few words about the national education sector. Despite the government's effort, calm has been fully restored therein. Yet, according to stakeholders, the government has made commendable efforts in this regard. In addition to the various types of measures taken by the relevant ministries, more than 72 billion CFA francs was disbursed in 2023 to cover related expenses. An additional amount of 102 billion CFA francs has also been provided in the state budget for the 2024 financial year to cover residual expenditure. Therefore, it will be difficult for us to accept that a handful of teachers who seemed to have ulterior motives should continue to hold our children's education hostage. Let me be clear on this issue. As much as I am committed to ensuring that teachers practice their noble profession under appropriate conditions, I am equally uncompromising about respect for the right of our young people to education. Strong measures will be taken to ensure that our children do not fall victim to substantial education. Constructive dialogue will also be pursued with the recognized trade unions to address the aspirations and concerns of teachers in a peaceful manner. My dear compatriots, regarding safety, numerous road accidents continue to plunge families into mourning and rob the country 
of precious human resources. I want to take it, make it clear that this is unacceptable. Once again, I appeal to the sense of responsibility of drivers and bus service operators. All necessary measures must be taken to ensure the safety of passengers and other road users. The government, for its part, will not only step up efforts to improve the state of the road network, but will also rigorously apply the necessary preventive and repressive measures. My dear compatriots, thanks to the people's active cooperation with our defense and security forces, the situation in the northwest, southwest, and far north regions has improved significantly. It is now possible to calmly implement the reconstruction and development plans for the said regions. However, atrocities committed by terrorists have not completely disappeared. Unfortunately, civilians are the main victims. On the town of Manthi, was the scene of a barbaric massacre of some 20 civilians in the middle of the night. I strongly condemn such atrocities which defy reason and have no justification whatsoever. I encourage our fellow citizens in the regions affected by terrorism to continue to cooperate with the defense and security forces whose courage and professionalism I salute. I reiterate any of my appeal to armed groups to lay down their arms and join disarmament, demobilization and reintegration centers. I am pleased to note that an increasing number of these combatants have responded to this call in recent weeks. For those who persist in criminal activity, be it terrorism or organized crime, the fate that awaits them is not enviable. They must know that our firm determination to ensure the security of the, our fellow citizens will never falter. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, in a few weeks, our beloved indomitable Lions will participate in the 34th edition of the Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire. On behalf of you all, I would like to encourage and urge them to defend our country's flag with courage and honor as they have in the past. I wish you all a happy new year, 2024. Long live the Republic. Long live Cameroon. Vive la République. Vive le Cameroun.